நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் சமீபத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்களுக்கான அந்த குடிநீர் மேல் தேக்க தொட்டியில் மலம் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது ஏன்னா அங்கே இருக்க மக்களுக்கு எல்லாம் வாந்தி பேதி போன்ற எல்லாம் வந்து நிகழ்ந்தது உடல் நல கோளாறுகள் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த விஷயம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது அதை தொடர்ந்து அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராம் அவர்களும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வந்திதா பாண்டே அவர்களும் அங்கே ஆய்வு செய்த போது என்ன குற வேற அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பட்டியலின மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருக்க ஐயனார் கோவிலுக்குள்ளே நாங்கள் போனது கிடையாது நுழைய முடியலை எங்களால் முழுமையாகத்தான் <laughs> அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக இதை அலசி ஆராய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் இதை பற்றிய இந்த சம்பவத்தை பற்றி பேசும்போது சாதிய வன்கொடுமை சட்டம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை தமிழகத்தில் இதற்கு அதிகாரிகளுடைய அலட்சியமே காரணம் அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆக முழுமையாக இந்த விஷயத்துக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்னா இதற்கு பொறுப்பேற்பது யார் அதிகாரிகளை மட்டும் சொல்லிவிட முடியுமா ஆட்சியாளர்களுக்கு என்ன பங்கு இருக்கிறது கடந்த ஐம்பது வருடங்களாக ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் திராவிட கட்சிகளுடைய தோல்வியா இதை பார்க்கலாமா திமுக தற்போது வந்திருக்கிறது இந்த ஓராண்டு பத்தொன்பது மாதங்களிலும் நிறைய சம்பவங்கள் சாதிய வன்கொடுமைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின அப்ப கூட்டணி கட்சிகளுடைய பங்கு இங்கில என்னவா இருக்கிறது இது போன்ற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி தொடரும் சாதிய வன்கொடுமைகள் காரணம் என்ன திருமா சொல்வது சரியா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திரு வன்னியரசு அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உயர் அதிகாரி திரு ராஜாராம் அவர்கள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ரமேஷ் சேதராமன் அவர்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திருமதி நாச்சியால் சுகந்தி அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் ராஜாராம் அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் அதிகாரிகளுடைய அலட்சியம் காரணம் இது வந்து ஒரு சம்பவம் நடக்குது இந்த மாதிரி சாதிய வன்கொடுமை விஷயம் அந்த ஊரில் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கண்டறிந்து குற்றவாளிகளுக்கு தகுந்த தண்டனை வாங்கி தருவதில் அலட்சியம் காட்டுகிறார்கள் அதிகாரிகள் அப்படிங்கிறது சரியான ஒரு பார்வையா அந்த சட்டத்தின்படி ஒரு புகார் கொடுக்கப்பட்டால் இந்த மாதிரி வன்கொடுமை நடந்திருக்கிறது என்று தெரிய வந்தால் உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் அந்த வழக்கு வந்து டிஎஸ்பி லெவல்ல உள்ள அதிகாரி டிஎஸ்பி அண்ட் எபோ அவங்க தான் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் இன்ஸ்பெக்டர் எஃப்ஐஆர் போடலாம் ஆனா இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒன்லி டிஎஸ்பி தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இந்த சட்டத்துல சொல்லியிருக்காங்க அதுபடி எல்லா காவல் நிலையத்திலையும் இது குறித்து புகார் கொடுத்தால் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் அந்த காவல்துறை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க அதுதான் இந்த சட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் அதனால இந்த மாதிரி புகார்கள் வரும்போது நிச்சயமாக யாரும் அதை தவிர்க்க முடியாது அதிகாரி சரியா நடவடிக்கை எடுக்கலையா இல்ல அவர் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு அங்க இடையூறு வருதா அரசியல் ரீதியாகவே இடையூறு வருதா ஆட்சியாளர்களுடைய இடையூறு அங்க இருக்குதா அதாவது புகார் முதல்ல கொடுக்கப்படணும் வந்து புகார் கொடுக்கப்பட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா திரும்ப சொல்லுவாங்களே சட்டம் வந்து தன் கடமையை செய்யணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எஃப்ஐஆர் போட்டு தான் ஆகணும் எஃப்ஐஆர் போட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தான் ஆகணும் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணையில விசாரிச்சு தான் ஆகணும் விசாரிக்கையில தவறு இருந்தால் அவங்களை கைது பண்ணி தான் ஆகணும் கைது பண்ணியாச்சுன்னா அவங்க பேர்ல சார்ஜ் ஷீட் போட்டு தான் ஆகணும் ஆக ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் புகார் கொடுக்கணும் இது மாதிரி பொதுவான விஷயங்கள் இப்ப நடந்தது இல்லையா புதுக்கோட்டையில இதுல வந்து அந்த மொத்த ஊரே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிராமமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பகுதியே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து முதல்லே வந்து புகார் யாராவது ஒருத்தர் சம்பவத்தை பத்தி கொடுத்தாங்கன்னா காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காம இருக்க முடியாது அதனால வந்து காவல்துறை மட்டும் இல்ல இப்ப வந்து விஏஓ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் கலையாறு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் இப்ப வந்து அந்த வாட்டர் டேங்க் இருக்குது இல்லையா அங்க இருக்க அந்த பஞ்சாயத்து போர்டு அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா அந்த இதுல யார் அந்த மோட்டரை இயக்குறாங்களோ அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கொடுக்கலாம் ஆக புகார் அப்படிங்கறது தெரிவிக்கப்படணும் அப்படிதான் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் வழக்கு வந்து பதிவு செய்யாம தவிர்க்க முடியாது தவிர்க்க இயலாது பண்ணாங்கன்னா அவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க 
ஆனா திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்லும் போது அலட்சியம் காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இதை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க இப்போ புகார் கொடுத்தாங்கன்னா நடவடிக்கை எடுக்காம இருக்க முடியாதுங்கிறப்போ புகார் கொடுக்கலன்னா அதுக்கப்புறம் இவங்களா தான் தேடி பிடிச்சு யாராவது விஏஓ பார்த்து அவங்க கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் வாங்கி நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஆக என்ன விஷயங்கிறத அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்ல பொதுவா சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து இந்த சம்பவத்துல இந்த விஷயத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வழக்குகள் வந்து நீதிமன்றத்துல நிலுவையில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வழக்குகள் மேல விசாரணையில இருக்கு அதிகபட்சமா திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல ரெண்டாவது மதுரை மாவட்டத்திலயும் கேசுகள் வந்து நீதிமன்ற விசாரணையில இருக்கு ஆக நடவடிக்கை எடுக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க சொல்றது வந்து பொதுவா சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பிட்ட சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சம்பவம்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது பத்தி நிச்சயமா நடவடிக்கை எடுத்திருப்பாங்க எடுக்க அதிகாரி மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும் ரெண்டாவது இது சம்பந்தம் வந்து முதலமைச்சர் வந்து ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்க ஒரு மீட்டிங் நடத்தணும் ஒவ்வொரு கலெக்டரும் மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்க மீட்டிங் நடத்தணும் ஆர்டிஓவும் நடத்தணும் ஆக இந்த சம்பவங்கள் வந்து வெளியே தெரியாம இருக்கிறதுக்கோ மறைக்கப்படுறதுக்கோ வாய்ப்பே கிடையாது ரெண்டாவது ஒரு ஏடிஜிபி தலைமையில இதுக்கு தனி ஒரு பிரிவு இருக்குது அவங்க வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலயும் ஒரு யூனிட் இருக்கு அந்த யூனிட்டுக்கு வந்து டிஎஸ்பி லெவல்ல இல்லைன்னா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் லெவல்ல அதிகாரிங்க இருக்காங்க இந்த புகார் வந்து லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் பதிவு செய்யப்படும் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் அதை விசாரிப்பாங்க டிஎஸ்பி தான் அதுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் ஆனால் இந்த டீம் வந்து அதை கண்காணிக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டீம் வந்து எந்த மாதிரி புகார் வந்திருக்கு அந்த புகார்ல என்ன நடவடிக்கை எடுத்துக்காங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இதே தவறான லைன்ல போகுதா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதுல எதுவும் தப்பு இருக்குதா அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து அந்த இழப்பீடு அரசு இழப்பீடுக்கு அதுக்கு எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காங்களா அது கிடைச்சிருச்சா கிடைக்கலையா அப்படிங்கறத அவங்க அந்த ஒவ்வொரு யூனிட் கண்காணிச்சு அவங்க ஏடிஜிபிக்கு அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க அந்த ஒவ்வொரு மாசத்திலயும் அந்த ஏடிஜிபி எல்லா மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பிய வர வச்சு ஒரு மீட்டிங் நடத்துவாங்க இந்த மாசத்துல எத்தனை கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு இது வரைக்கும் பழைய கேஸ் எத்தனை இதுல சார்ஜ் ஷீட் போட்டுருக்காங்க அதுல நடவடிக்கை கோர்ட் நடவடிக்கை எல்லாம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்குதா கோர்ட் நடவடிக்கையில ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா சாட்சிகள் கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்களா அப்படிங்கறத ஒரு ஆய்வு கூட்டம் நடத்துவாங்க ஆய்வு கூட்டம் நடத்தி இதுல ஏதாவது தொய்வு இருந்தா விசாரணையிலயோ நீதிமன்ற விசாரணையிலோ தொய்வு இருந்தா கன்சர்ன் எஸ்பிக்கு அங்க இருந்து தகவல் அனுப்புவாங்க இந்த மாதிரி இந்த வந்து இது மாதிரி சரியா பண்ணல இத பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இந்த குறைபாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கறத கண்காணிக்கிறாங்க அதையும் தெரியப்படுத்துறாங்க அதுக்கு நினைவூட்டு பண்றாங்க அது வந்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறதுல இதுல வந்து வாய்ப்பு இல்ல இவங்க வந்து குறிப்பா சொல்லிருக்கிறது குறிப்பிட்ட ஒரு சம்பவத்தை சொல்லிருந்தாங்கன்னா அதிகாரிகள் மட்டத்துல எல்லாம் சரியா தான் போகுது அவங்க அவங்க பணிய சிறப்பா தான் செய்யறீங்க அதுல எந்த பிரச்சனையும் வர்றது கிடையாது அப்படின்னு விஷயமா இல்ல ஏதாவது அரசியல் ரீதியா இத வந்து தேக்க நிலையில இது இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறதா இப்ப இது விசாரணையில இருக்கு அந்த வழக்கு விசாரிச்சு யாரு குற்றம் செஞ்சிருந்தாலும் நிச்சயமா அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள ரிமாண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க பேர்ல சார்ஜ் ஷீட் போட்டு நீதிமன்றத்துல அவங்க திடனை வாங்கி கொடுப்பாங்க நிச்சயமா அதுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற எஸ்பியும் அந்த கலெக்டரும் வந்து முயற்சி விஷயத்துல நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத அதிகாரிகளால இல்ல கேஸ் கேஸ் விசாரணை அப்படின்னு வர்றப்போ அதுல யாரு குற்றவாளிங்கிறத கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு பிக்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள தடையங்களை கலெக்ட் பண்ணணும் சாட்சியங்களை கலெக்ட் பண்ணணும் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் நீங்களும் கடந்த காலங்கள்ல அந்த அரசு அப்படிங்கிறதுல நிறைய திராவிட கட்சிகளுடைய அதிமுகவா இருக்கட்டும் திமுகவா இருக்கட்டும் கூட்டணியா இருந்திருக்கிறீங்க என்ன உங்களால சாதிக்க முடிஞ்சுது இந்த விஷயத்துல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க முடியாம இருக்கிறதுக்கு எங்க சிக்கல் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க முதல்ல அந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கை வயல் கிராமம் அந்த கிராமத்துல வந்து குடிநீர் தொட்டியில் வந்து மலத்தை கலந்திருக்கிறாங்க சாதியவாதிகள் தான் இதை வந்து கலந்துருக்கிறாங்க ஒரு பத்து நாட்களுக்கு பிறகுதான் வந்து அந்த கிராமத்துல வந்து இப்படியான ஒரு சம்பவம் அந்த இறையூர்ல வந்து இப்படியான ஒரு அந்த உடல் நலம் சரியில்லாம மருத்துவமனைக்கு போய் சேர்ந்த பிறகுதான் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க 
கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் மரியாதைக்குரிய கவிதா ராம் அவர்களும் வந்திதா பாண்டே அவர்களும் எஸ்பி அவர்களும் நேரம் வந்து விசாரணை செய்து அது குறித்து வந்து தீவிரமா வந்து நாங்க வந்து குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுவரை வந்து கண்டுபிடிச்சது மாதிரி தெரியல யாரும் கைது செய்யல அதற்கு பிறகு வந்து அதே கிராமத்துல வந்து கோவில்ல வந்து தலித்துகளை நுழைய விடாம செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த கோயில்ல வந்து உடனே பூட்ட உடைச்சி அந்த கோயிலுக்குள்ள வழிபாட்டுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க முதல்ல வந்து இந்த அதாவது கோவில்கள் வந்து இது வந்து தொடர்ச்சியா அங்க மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க இந்தியா முழுக்க கோயில்களுக்கு கோயிலுக்குள்ள வந்து நுழைய விடாத ஒரு தீண்டாமை இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு என்ன நிலைமை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல மாவட்ட ஆட்சியர் உடனடியாக எஸ்பியோடு இணங்கி இறங்கி இந்த வந்து இந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து முதல் கட்டமாக வந்து நாங்கள் விடுதலை சக்தி சார்பாக எங்களுடைய தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் உடனடியாக பாராட்டிட்டு உடனடியாக இந்த மல மலத்தை வந்து நீர்த்தொட்டியில கலந்தவங்களை வந்து அந்த சமூக விரோதிகளை அந்த சாதியவாதிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என்ற உடனடியாக ஆர்ப்பாட்டத்தை வந்து நாங்கள் வந்து நடத்தியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை யாருமே வந்து அந்த இப்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தல உடனடியாக ஒரே நாள் இடைவெளியில விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பாக கூட்டணிகள் இருந்தாலும் கூட்டணிகள் இல்லாவிட்டாலும் தலித்துகளுடைய உரிமைகளுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கம் என்பதை நாங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மக்கள் மத்தியில நாங்கள் வந்து நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவோ வந்து நாங்களாம் இந்துக்கள் நீங்கள் இந்து நாங்கள் இந்து இப்ப மலத்தை கலந்தவர்களும் இந்து தான் பாதிக்கப்பட்டவங்களும் இந்து மக்கள் தான் வேற யாரும் இல்ல அந்த அடிப்படையில நீங்க பார்த்தோம்னா வெளிப்படையாக இன்றைக்கு இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தியது விடுதலை சிறுத்தைகள் தான் இப்ப பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்து அப்படின்னா வந்து உடனே ஏதாவது இந்து முன்னணி ஏதாவது சந்து முன்னணி வந்து போராட்டம் நடத்திருக்கா ஏன் போராட்டம் நடத்தல ஏன் பாஜக இது குறித்து ஏன் பேசல இதுவரை விட அண்ணாமலை வந்து எதற்கோ ட்விட் போடுறாரு எதற்கோ பேசுறாருல ஏன் வந்து அது குறித்து வந்து ஒரு வாரத்துக்கு கூட பேசல முதல்வர் அறிக்கை விட்டிருக்காரா சார் முதல்வர் அறிக்கை விட்டிருக்காரா முதல்வர் இதை கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கிறாரா அறிக்கை விட்டிருக்கிறாரா கவிதா கவிதா ராம் அவர்கள் பேசும் பொழுது அல்லது அவர் கொடுத்த அறிக்கையில வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிக்கையில முதல்வர் வந்து உடனடியாக இது குறித்து அறிக்கை கேட்டிருக்கிறாரு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறதாக வந்து அவங்க பதிவிட்டிருக்கிறாங்க இல்ல கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கிறாரான்னு அவங்களுக்கு போன அறிவுறுத்தல் அது நடந்திருக்கு பட்டியலின மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கிறாரா பொது வெளியில இல்ல அதத்தான் நான் சொல்றோம் மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து தன்னுடைய அறிக்கையில தன்னுடைய இதுல வந்து முதல்வர் வந்து இது குறித்து வந்து உடனடியாக கைது செய்யணும் சொல்லிட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து அறிவுறுத்திருக்கிறான்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப இதுல வந்து முதல்வர் வந்து கவனம் செலுத்தி இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் முதல்வர் வந்து இதுல வந்து கவனம் செலுத்தி இருக்கிறாரு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படணும் சமூக விரோதிகள் கைது செய்யப்படணுங்கிறதுல உண்மையிலேயே ஒரு அக்கறையோடு செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து நாங்க இந்துக்களுக்காக பாடுபடுறோம் சொல்றவங்க யாரும் இதுல வரல சரி ரைட் இது கூட விடுங்க நாம எல்லாம் தமிழர்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த தமிழர்களுக்காக போராடக்கூடியவர்கள் யாருமே இதுக்கு வரல அப்ப தலித்துகளுக்காக போராடக்கூடியவங்க இதுல வந்து உண்மையா யார் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா வெறுமனே மேம்பூ மேம்போக்குக்காக மேல் பூச்சுக்காக வாய் சவடாலுக்காக வந்து நாங்க வந்து இந்துன்னு பேசுவாங்க நாங்க நாம் தமிழர் பேசுவாங்க இல்லைனா வந்து வேற ஏதோ ஒரு கண்ணோடத்துல பேசுவாங்க ஆனா தலித்துகள் பாதிக்கப்படும் போது அது குறித்து எந்த அக்கறையும் இல்லாம கடந்து போற மனநிலை உள்ளவர்கள் தான் சாதிய மனநிலை உள்ளவர் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பாக்குறோம் இதுல ரொம்ப முக்கியமா நீங்க கேட்டீங்க இந்த திராவிட இயக்கங்கள் திராவிட ஆட்சியில நீங்க இருக்க போது இது நடக்குது அப்ப கூட்டணியில இருந்த போது கூட நீங்க வந்து அது குறித்து வந்து எதுவும் பேசலையா இல்ல அப்ப அதை எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்புறீங்க நாங்க திமுகவா இருந்தாலும் அதிமுகவா இருந்தாலும் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் கூட்டணியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எங்களுடைய போராட்டம் மக்களுடைய உரிமைகளுக்கான போராட்டம் தொடர்ச்சியா நடந்திருக்கு இல்ல போராட்டம் மட்டுமே நடக்குது இப்ப அதற்கான விடிவு பிறந்திருக்கா அப்படிங்கறதுதான் என்னோட கேள்வியா இருக்கு என்னன்னா திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு மேல அந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூர் ஆதிக்க சாதியினர் காலில் விழுகிற மாதிரியான பட்டியலின மக்கள் முதியவர்கள் காலில் விழுகிற வீடியோ வந்தது அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூன்ல 
தொட்டால் தீட்டு கோவிலுக்குள்ள போக கூடாது அந்த பழங்குடி பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் வந்து என்ன தொட்டாங்களோ பட்டியலின மக்கள் அதெல்லாம் வீசி எறியப்பட்டது தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு சேலத்துல ஒரு கம்பம் வீசிக்க கம்பம் நடுறதுக்கு கூட அங்க பிரச்சனையா இருக்கு அப்ப ஆரம்பத்துல இருந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகளை நீங்க சந்திச்சுக்கிட்டு வர்றீங்களே அப்ப கூட்டணியில இருந்து என்ன வீசிக்காவால சாதிக்க முடியுது இந்த பட்டியலின மக்களுக்காக அவங்க உரிமைகளுக்காக போராட்டம் மட்டுமே கடைசி வரைக்கும் நமக்கு தீர்வா இருந்துருமா அதாவது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் காலத்திலிருந்து இந்த போராட்டம் தொடருது அதற்கு முன்பில் இருந்தே இந்த போராட்டம் இருக்குது ஏதோ வந்து சாதி வந்து ஏதோ நேற்று திராவிட கட்சிகள் காலத்துல வந்த அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையை வந்து இன்னைக்கு நிறைய உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சாதிய கட்டமைப்பு வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிற ஒரு கட்டமைப்பு இந்த சனாதன கட்டமைப்பு இந்த வருணாசிரம கட்டமைப்பு வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த சமூகத்தில் இருக்குது இந்த சமூக கட்டமைப்புக்கு எதிராக இந்த சமூக கட்டமைப்பை மாற்றியமைப்பதற்காக புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் போன்றவர்கள் ஜோதிராவ் கூலை போன்றவர்கள் இன்னைக்கு சாவித்ரி கூலை அவருடைய பிறந்த நாள் அப்படிப்பட்ட புரட்சியாளர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இங்க திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் நடந்த சாதிய போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் வந்து ஐயா வைகுண்டர் அவர்கள் கேரளாவில் வந்து குருநானக் குருநானக் வந்து போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறாரு அதே போல வந்து நீங்க வந்து கர்நாடகாவில் வந்து நீங்க வந்து இலங்கையத்துக்கள் போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து இந்த சாதிய கட்டமைப்புக்கு எதிராக இந்த சனாதன கட்டமைப்பு எதிராக ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய பங்களிப்பை தொடர்ச்சியாக செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இருங்க சொல்லி முடிக்கிற அதாவது சொல்லி முடிக்கிற ஒரு காலத்துல வந்து தேவதாசி முறை இருந்தது தேவதாசி முறை ஒழிச்சு ஒழிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு காலத்துல வந்து பாலிய விவாகம் இருந்துச்சு பாலிய விவாகம் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு காலத்துல வந்து மறுமணம் செய்யக்கூடாது இருந்தது அது ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு காலத்துல பெண்களுக்கு சொத்து உரிமை இல்லாம இருந்துச்சு அது மீண்டும் சொத்து உரிமை வந்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வந்து சட்டத்தில் எழுப்பிள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க குற்ற பரம்பரைன்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அதை ஒழிச்சிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து ஒழிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் சாதிய கட்டமைப்பை பாதுகாப்பது இந்து மதம் அதுதான் இந்து மதத்துடைய ஆன்மாவே வந்து நீங்க சாதி தான் சாதியை பாதுகாப்பதற்காக இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா ஆர் எஸ் எஸ் சங்கரிவார அமைப்புகள் தொடர்ச்சியாக அந்த கட்டமைப்பை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க அதற்கு எதிராக புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் தந்தை பெரியார் அவர்களும் இந்த மனிதர்மை நூலை எரித்தார்கள் அதுதான் சொல்றேன் இந்த சாதிங்கிறது ஒரு மன நோய் கிடைக்கிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சட்டத்தின் பால் வந்து அதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது அவர்களே மனமாற்றம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு அதான் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னார் அந்த அகமன முறை புறமண முறை அது குறித்து சாதி ஒழிப்பு நூலை வந்து சுழற்சி எழுதுறாரு இது ஏதோ திராவிட ஆட்சியாளர்கள் மீது வந்து சிலர் வந்து இந்த சில போலி தமிழ் தேசியவாதிகள் கட்டமைக்கிறாங்க அது அல்ல இந்த கட்டமைப்பை உடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அப்ப அந்த அடிப்படையில இப்ப கவிதராமு கவிதாராமு போன்றவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறதுனாலதான் அவர்கள் போல சட்டத்தின் வழியில் அவர்கள் வந்து இதை செய்யணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு வன்கொடுமை தடுத்து சட்டத்தை திருத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து அதை திருத்தம் செய்யப்பட்ட ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது எத்தனை காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு இந்த சட்டம் குறித்து தெரியும் மரியாதைக்குரிய ராஜாராம் அவர்களுக்கு சொல்றாரு சட்டம் வந்து தன் கடமையை செய்யும் சொல்லி சொல்றாரு கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக வந்து நீங்க வந்து சாதியான படுகொலைகளுக்கு படுகொலைகள் வந்து வழக்கு பதிவு செய்து இன்னமும் வந்து தண்டனை கிடைக்காம தீர்ப்பு கிடைக்காம இன்னமும் வந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க காவல்துறை அதிகாரிகள் சாதி அந்த சாதிய கட்டமைப்புல சாதிய மனநிலையில இருக்கிறாங்க அப்ப இதை வந்து போக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து எல்லோருக்கும் இருக்கு காவல்துறை முதல்வருடைய கட்டு அது யாரு எந்த கட்சியில இருந்தாலும் சரி முதல்வருடைய கட்டுப்பாட்டுல வருது அப்ப ஆட்சியாளர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்ப அதிகாரிகள் சரியா செயல்படல அந்த விஷயத்துல ஆட்சியாளர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்ப கூட்டணியில இருக்கக்கூடிய உங்களை போன்ற கட்சிகள் என்ன அழுத்தம் குடுக்கறீங்க அதுக்குதான் நாங்க போராட்டம் நடத்துறோம் அதுக்குதான் நாங்க வந்து இந்த தொடர்ச்சியா வந்து இப்ப கடந்த டிசம்பர் நவம்பர் மாதத்துல கூட வந்து தேங்கனி கோட்டையில மொத்தம் பத்து படுகொலைகள் நடந்திருக்கு அப்ப அந்த பத்து கொடுகை படுகொலைகளை கண்டிச்சு போராட்டம் நடத்தி இயக்கம் விடுதலை சித்தி வைக்கும் நான் கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டுல யாராவது தலித்துகளுடைய பிரச்சனைக்கு வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக யாராவது போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல சொல்லுங்க இது குறித்து அக்கறைப்படுறவங்க யாராவது பேச சொல்லுங்க 
சரி சார் இதை முதல் சுற்று பார்வையாக நான் எடுத்துக்கிறேன் சேதுராமன் அவர்கள்ட்ட அப்போ வந்து மற்ற கட்சிகள் எதுவுமே குரல் கொடுக்கலை அதெல்லாம் வேதனை அளிக்குது அப்படின்னு தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு மத மாற்றத்தை பற்றி இருக்கு தஞ்சாவூரில் லாவணியா மத மாற்றம் செய்யப்படுறாங்கன்னா அங்கே ஓடி போகக்கூடிய பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை எந்த இடத்துல எல்லாம் இந்துக்களுக்கு வந்து பிரச்சனைன்னு வரக்கூடியதோ அங்கே எல்லாம் போகக்கூடிய இந்து அமைப்புகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஏன் குரல் கொடுக்கறது கிடையாது இப்போ இந்த கேள்விக்கு முன்னாடி நம்ம பல விஷயங்களை உற்று நோக்க வேண்டியது முதல்ல வந்து இது வந்து சாதிய சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒரு மனிதாபமான அடிப்படை சாதியை விட்டுருங்க மதத்தை விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இப்படியான ஒரு கொடுஞ்செயல் நடைபெற்றிருக்கிறது அப்படின்னாக்க அதுல பாதிக்கப்பட்டது எந்த சமூகமாக இருக்கட்டும் குறிப்பா குழந்தைகள்னு சொல்லும் போது இத வந்து ஒரு நம்ம யாராலுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டிய ஒன்று யார் செய்தியா சரியா அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு ரெண்டாவது விஷயம் சரிங்க இந்த பிரச்சனை எப்பல இருந்து இருக்கு ஏன் இன்னைக்கு மட்டும் இது வெளியில வந்திருக்குங்கிறது ஒரு காரணம் என்னன்னாக்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தா அது அப்பப்போ புகையும் அப்புறம் ஆணையும் இதெல்லாம் அமைதியா போகும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து தொன்று தொட்டு கூட இருக்கலாம் பல இடங்கள்ல ஆனா அது இன்னைக்கு மட்டும்தான் வெளிச்சத்துக்கு வருது இத வந்ததுக்கு அப்புறம் கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுத்துக்காங்கன்னா அவங்கள வரவேற்கணும் நிச்சயமா பாராட்டணும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பா நாங்க எடுத்தோம் நாங்க ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணோம் இப்படின்னா சொல்லும் போது உடனே வந்து அதற்குடைய ஒரு சப்பை கட்டை கட்டுறாங்க என்னன்னு கேட்டா முதல்வர் வந்தா அவர்தான் அறிக்கை கொடுக்கலன்னு கேட்டா ஆஹ் அதுதான் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களே அதுதான் வந்து விளக்கம் கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்க இதே விஷயத்துல வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இதே மாதிரியான ஸ்டாண்ட வந்து இவங்க எடுப்பாங்களாம் கேட்ட எதை கெடுத்தாலும் மோடி மோடி பதில் சொல்லணும் எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து எடப்பாடி ஆட்சி காலத்துல வந்து எடப்பாடி அறிக்கை விடணும் பதில் சொல்லணும்னு கேட்டவங்க தான் இவங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் தனியா டேங்க் இப்ப நாங்க புதுசா கட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு நீங்க தான் கிராமத்துல எல்லாருக்கும் பொதுவாக நீர் விநியோகம் அவங்களுக்கு மட்டும் எதுக்கு தனி திரும்பவும் நீங்க வந்து அப்போ என்ன இந்த சாதிய பிரிவினை ஊக்குவிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குல்ல அப்போ ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இன்னொன்னு எதுக்கு கேட்டாலும் நம்ம வந்து போலீஸ வந்து ரொம்ப பொதுவா அப்படி வந்து போறப்போக்குல சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இந்த அதிகாரிகள் சரியில்லை அதிகாரிகள் மெத்தனம் எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு டென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னாக்க அந்த டென்ஷனை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய முக்கிய பொறுப்பு போலீஸ்க்கு இருக்கு சும்மா நம்ம போற போக்குல வந்து போலீஸ்காரங்களை வந்து ஒரு குறை சொல்வதும் தவறு அதே நேரத்துல வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்கதான் காரணம்னு அவங்க மண்டையில போட்டுட்டு போறதும் தவறு மூணாவது சரிங்க இந்த சாதிய வாதம் இதுக்கெல்லாம் யார் அடிப்படை காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாதியை கொண்டு இயங்கக்கூடிய கட்சிகள் நாங்க வந்து இந்த சாதியை சேர்ந்தவர்கள் இந்த சாதிக்கான நாங்க வந்து இது பண்றோம்னு சொல்லலாம் அனைத்து மக்களுக்கும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதிக்காக இந்த அரசியலை செய்பவர்களும் அதாவது குறிப்பிட்ட ஜாதிக்காகன்னு சொல்லக்கூடாது குறிப்பிட்ட ஜாதியின் பெயரை வைத்து அரசியல் செய்பவர்களும் அதே மாதிரி இந்த இதுல வந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சீட்டு கொடுக்கறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே ஜாதியை வச்சு சீட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா அந்த திராவிட அரசியல் இந்த மாதிரியான அரசியலை முன்னெடுப்பவர்களும் இவங்க மட்டும்தான் என்ன சொல்றாங்க ஒரு பக்கம் கேட்டா ஜாதியை ஒழிச்சுட்டோம்னு சொல்றாங்க ஜாதி சமநிலையை இது பண்ணிட்டோம்னு சொல்றாங்க அறுபது ஆண்டு கால சாதனைன்னு சொல்றாங்க ஆனா இனி வரைக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கு இதுல யாருமே சம்பந்தப்படலன்னா கூட உடனே வந்து ரொம்ப போச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பார்ப்பனர்களை இது இது பார்ப்பனியம்ன்றுவாங்க உடனே இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மனு தர்மம்ன்றுவாங்க அரசியல் எதிரிகளாக பார்க்கிறார்களோ அவங்களை எல்லாம் பத்தி இந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்க வேண்டியது நான் என்ன கேட்கறேன் இவர்களது கட்சி தலைவர்களையே இந்த இதுல வந்து எவ்வளவு இதுவா இல் ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து மற்ற குறிப்பிட்ட 
மந்திரிகளோ இன்று ஆளும் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களோ நடத்தியிருக்காங்கிறதையும் நம்ம பார்த்திருப்போம் இது மட்டும் இல்லாமல் இதை தொடர்ந்து இவர்கள் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு சிலரையும் வந்து இவர்கள் அதாவது நாங்கள் தான் இவர்களின் பாதுகாவலர்கள் எந்த சமூகத்தை சொல்றாங்களோ அவங்களை சேர்ந்த அரசு அதிகாரிகளையோ இல்ல அரசு ஊழியர்களையோ எப்படி நடத்திருக்காங்கன்னு கடந்த காலங்களை பார்த்தோம் அதை பற்றி ஒரு அளவும் வாய் திறக்காதவர்கள் தான் இந்த இயக்கங்கள் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கீங்க ராஜகண்ணப்பன் அவர்கள் வந்து ஒரு ஊழியரை வந்து சாதி பெயரை சொல்லி திட்டினாரு அப்படிங்கறது வந்திருக்கு மேடையிலேயே வந்து நீ வந்து எஸ் சி தனமான் கேட்ட அமைச்சர் கேட்டிருக்கிறார் இது மாதிரி நிறைய திமுக வந்ததுக்கு பிறகும் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள்லாம் வந்திருக்கு இப்ப இந்த விஷயத்துல எல்லாம் என்ன எதிர்ப்பு காட்டியது விசிக்க இந்த கேள்வி அவர் கேட்டிருக்காரு இல்ல இந்த நண்பர் ரமேஷ் சேதராமன் அவர்கள் வந்து ஒரு அடிப்படை அறிவற்ற ஒரு வாதத்தை வந்து முன் வச்சிருக்காரு நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை கேட்கிறேன் அதாவது வந்து எங்காவது வந்து சந்தேக கேஸ்ல ஏதாவது ஒரு பார்ட்னரை பிடிச்சிட்டாங்களா சந்தேக கேஸ்ல போலீஸ் ஒரு பார்ட்னரை பிடிச்சிட்டாங்களா ஏன் வந்து தலித்துகளையும் மற்ற பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களும் சந்தேக கேஸ்ல பிடிக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு பார்ப்பன குடியிருப்புக்குள்ள வந்து போலீஸ் உள்ள வந்து தாக்குதல் நடத்திருக்காங்களா ஏதாவது ஒரு உள்ள ஏதாவது ஒரு பார்ப்பன பெண்கள் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்களா ஏதாவது ஒரு பாலியல் ஏதாவது ஒரு பார்ப்பன குடி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறா அமைச்சரு எல்லா அமைச்சர்களும் என்னுடைய கேள்வி என்னுடைய விடுதலைக்கும் <laughs> 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 சாதியவாதிகள் சொல்ல போது அதுக்கு ஆதரவா இருந்த காவல்துறையை கண்டிச்ச இயக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கம் அதே போல வந்து காவல்துறை மேலதான் சார் போடுறீங்க தொடர்ச்சிய <laughs> <laughs> அரசியல் அதாவது பாஜக போகல அப்படின்னாக்கா தமிழகத்தில் 
ஆமாங்க ஆமாங்க ஒரு மாநிலத்தை உழுக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்துக்கும் நான் பதில் சொல்றேன் அதான் சொன்னேன் வன்மையா கண்டிக்கத்தக்கது சொல்லிட்டு தானே ஆரம்பிச்சேன் இது வந்து மனிதாபிமானத்தின் இதுல வந்து இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ இந்து அமைப்புகள் ஏன் போகல அப்படின்னாக்க இந்துக்கள் அதுதான் சொல்றேன் இப்ப இவர் பாருங்க இவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டே மொத்தம் ஒரு மூணு நாலு தான் நான் ஆரம்பத்தை சொன்னதுதான் அவர் பண்ணாரு என்ன சொன்னாரு இந்துக்கள்னு சொன்னாரு அப்புறம் பார்த்தா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வன்கொடுமை எல்லாம் சொல்லிட்டு அங்க நேரம் எங்க போனாலும் பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டனர்களுக்கு எதிரான மக்களுக்கும் இவங்களுக்கும் எதிராக யாருக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கும் எதிராக பெரிய கலவரம் எடுத்தப்போ மூணு நாள் பொறுத்திருந்து பொறுமையா எல்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் போனவர்கள் தான் இந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் மூணு நாள் என்ன பண்ணாங்கன்ற கேள்வியே கிடையாது பிரச்சனை என்னன்னா இங்கேயும் கூட தான் ஆனா கடைசியில அங்க மக்கள் கொந்தளிச்சு அவங்க எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் காமிச்சாங்கன்னு இவங்களுக்கே தெரியும் அப்போ இப்படி தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கும் போது அன்னைக்கு உடனே போய் பொங்க வேண்டியதுதானே எங்களுக்கு சிறுபான்மை மக்கள் மக்கள் வந்து இவங்களை வந்து தாக்க தாக்குறாங்க எங்களுடைய ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை தாக்கப்பட்டாங்கன்னு ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் இன்னைக்கு பண்ண மாதிரி பண்ண வேண்டியதுதானே பண்ணல அது ஒரு உரிமை சுகந்தி அவர்களிடம் அப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் தீண்டாமை இந்த சாதிய வன்கொடுமைகள் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்துல கேட்டப்ப நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கிராமங்கள்ல இருக்கு தமிழகத்துல அப்படிங்கிற புள்ளி விவரம் சொல்லப்படுது இதை தாண்டியும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கு தமிழகத்துல அதிகமா இருக்கு அப்ப ஒரு பக்கம் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் இந்த வாக்கு வங்கி அப்படிங்கிறத மையமா வச்சு இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாமலும் ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து மாதிரி ஒரு சமரச பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் தான் அமைச்சராக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த சம்பவத்திற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் அப்ப ஏன் அவர் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அவரு அந்த போலீஸ் அமைச்சராக இருப்பதன் காரணமாக அவர் இதற்கு ஏதேனும் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரா அப்படிங்கிறது தான் மீடியாவில் நீங்கள் இதை கேள்வி கேட்குறீங்க ரெண்டாவது இந்த விஷயத்தை ஏன் பாஜக வரவில்லை ஏன் ஆட்சியில் இல்லாதா அதிமுக வரலை வரல இப்படின்னு ஒவ்வொரு கட்சிகள் மீதும் கேள்வி எழுப்பி இதை நாம் ஏன் பொலிட்டிசைஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷனலாக தீர்வு வருவதற்கு என்ன காரணம் அதற்கு என்ன வழிவகை அதை தான் முதல்ல யோசிக்கணும் இப்ப நீங்க இதை பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்க பேசும்போது சொன்னீங்க அமைச்சர்கள் எவ்வாறு மக்களை பொதுமக்களை வந்து சாதிய ரீதியாக இழிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்றதுக்கு அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்ல இருந்து அமைச்சர் பொன்முடி வரைக்கும் நீங்க உதாரணம் சொன்னீங்க அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பனோ அமைச்சர் பொன்முடியோ அவர்கள் ஒரு எதிர்கட்சிகளாக கட்சிக்காரராக இருந்து கொண்டு பதவியில் இல்லாமல் இருந்து அவர்கள் என்ன நான்சன்ஸ பேசினாலும் நோ ஒன் வில் கொஸ்டின் யாரும் இதை கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் பொறுப்புள்ள அமைச்சர்களாக இருந்து கொண்டு இவ்வாறு பொறுப்பில்லாமல் தலைகணத்துடன் சாதிய வன்மத்துடன் பொது மேடைகளில் அத்துணை மக்களும் பார்க்கிறார்கள் என்கின்ற போது தெரிந்த போதும் மமதையில் கேள்வி கேட்டால் அதை மீடியா உள்பட எல்லா பொது மக்களும் கேள்வி கேட்கத்தான் செய்வார்கள் அதற்கு ஒரு அமைச்சராக அவர்கள் பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் நீங்கள் ராஜகண்ணப்பன் விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் அவருக்கு அவர் ஒருத்தரை ஒரு அதிகாரியை ஒரு கிரீன் இங்க்ல சைன் பண்ண போடைய ஒரு கெசட்டட் ஆபீசரா அவர் இன்சல்ட் பண்ணிருக்காரு சாதிய ரீதியாக அது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் இந்த அரசாங்கம் கான்ஸ்டியூஷன்லி கான்ஸ்டியூஷனலா நீங்க அதைத்தான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்தது அப்படிங்கறத இங்க கூர்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன பண்ணினாங்க அவரை வந்து ஒரு துறையிலிருந்து போக்குவரத்து துறையிலிருந்து 
இன்னொரு துறைக்கு அவரை மாற்றுகிறார்கள் இதுதான் வந்து நீங்க வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தப்படி ஆட்சியை நடத்துகிறோம் என்று உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டு வந்து இந்த பட்டியலின மக்களுக்கு நீங்கள் செய்கின்ற தீர்வா அமைச்சர் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நலத்துறை அமைச்சரா இது இல்ல அது என்ன நலத்துறைக்கு போனாலும் அவர்கிட்ட அவர் பிற்படுத்தப்பட்ட நலத்துறைக்கு போனாலும் மட்டும் அங்க இருக்கிற அதிகாரிகளா அவரை வந்து எஸ்சி எஸ்டி அதிகாரிகளை வந்து அவர் வந்து நியாயமா பார்த்துருவாரா இல்ல இந்த சாதிய உணர்வு இல்லாமல் பார்த்து விடுவாரா அப்படிங்கறது ஏன்னால் இவர்கள் எதிர்கட்சிக்காக இருக்கும் போது ஒரு விஷயத்த பேசினாங்க அவர்களுடைய திராவிட மாடல் வகுப்பு எடுக்கும் போது திரு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் பேசினார்கள் கருணாநிதி அவர்களால் தான் இங்கு நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பதவியே உங்களுக்கு போடப்பட்டது அப்படின்னு ஆனா அது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனில் யார் யார் பேக்வேர்டா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் இடஒதுக்கீடு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் அவர் அங்கே நீதிபதியாக போனார் இதுதான் உண்மை அப்போ இவங்க இந்த மனப்பாங்கு இருக்குது இல்லையா எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போதும் நாங்கள் சாதிய மன்மத்தோடு பேசுவோம் அப்படிங்கும் போது அதை நம்ம கொஸ்டின் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நீங்க எதிர்கட்சி நீங்க என்ன தவணாலும் பேசிட்டு போகலாம் ஆனால் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் நாங்கள் தான் ஆளுவோம் எல்லா மக்களுக்கும் பொதுவான முதல்வர் எல்லாம் பேரும் ஓபிசிக்கு மட்டும் கிடையாது அவரு என்டைய தமிழ்நாட்டுக்கும் ஓட்டு போட்டவர்கள் போடாதவர்கள் எல்லோருக்கும் அவர் தான் முதல்வார் என்கிற போது இந்த புதுக்கோட்டை சம்பவத்துக்கும் அவர் பொறுப்பேற்று பதில் சொல்லியிருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீதியாக ஒரு கலெக்டரோ ஒரு போலீஸ் ஆபீஸரோ போய் அங்க கோயில் நுழைவு போராட்டம் நடத்திட்டாங்க அப்படின்றதுனால இது வந்து உங்களுக்கு சம நீதி கிடைத்து விட்டதாகவோ இல்ல ஜஸ்டிஸ் கிடைத்து விட்டதாகவோ அர்த்தமா ஜஸ்டிஸ்னா முதல் என்னது இப்படி போய் நீங்க ஒரு கோயிலை திறந்து விட்டு அதுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்றதுனா அது ஒன்னும் ஜஸ்டிஸ் ஆகும் அப்ப இந்த மாவட்டம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஐ ஆக்ட்ல வந்து உங்களுக்கு என்டையர் தமிழ்நாட்டிலே வந்து இத்தனை வழக்குகள் இருக்கு இரட்டை கொலை மறைய அப்ப இந்த இந்த சிஸ்டம் ஏன் மாறல அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அப்ப அதுக்குதான் நீங்க கேட்ட அந்த கேள்வியை நாம் பொருத்த வேண்டி இருக்கின்றோம் இங்கு நீங்க ஒரு அது அறிவாலயத்தில் கேட்டாலும் சரி நீங்க ராயப்பேட்டை ஆபீஸ்ல கேட்டாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிற கேள்வி நீ எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்க இரண்டாவது கேள்வி நீ என்ன அந்த சமூகத்தில் அங்கிருந்து வருகின்ற எந்த ஏரியால இருந்து வரீங்களோ அந்த கான்ஸ்டியூன்சியோட பெரும்பான்மை சமூகத்தை நீ சார்ந்தவராக இருக்கிறாயா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு தான் இங்க சீட்டே கொடுக்கப்படுகின்றது அப்ப ஒரு அரசாங்கமாகவும் இவர்கள் சாதிய வன்மத்தோடு தான் இருக்கிறார்கள் ஒரு தனி கட்சியாக ஒரு இயக்கமாகவும் இவர்கள் சாதி பார்த்து தான் செய்கிறார்கள் அப்ப இதுதான் வந்து என்ன அதுனா ஒரு அவர்களோட கடைமட்ட தொண்டர்களாக இருக்கிறவர்களோ தொண்டர்கள் அல்லாத வெறும் மக்களாக இருக்கின்றவர்களோ இம்மாதிரியான சாதிய செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் இது வந்து ரமேஷ் குறிப்பிட்டது போல இது நீங்கள் சாதிய வன்மம் என்று பார்க்காமல் இது முற்றும் முழுவதுமாக ஒரு மனித நேயமற்ற செயல் இவங்க செஞ்ச இப்படி ஒரு செயலை செய்தவர்கள் ஒரு மனித நேயமற்றவர்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க அவங்க மனுஷ ஜென்மத்திலே சேர்த்துக்க முடியாது யாரும் வந்து கொஞ்சம் கூட கிஞ்சித்தும் மனித தன்மையே இல்லாதவ மிருக மிருகங்களை கூட நம்ம அவமானப்படுத்த முடியாதுங்க அவங்களுக்கு கூட ஏதோ ஒரு உணர்வு இருக்கும் இவர்களை நீங்க எந்த ஒரு உணர்வுலையும் சேர்த்துக்கொள்ள முடியாது அப்ப இது உண்மையிலுமே நீங்க இப்ப வந்து இதுக்கு போலீஸ் ஆபீசர் என்ன பதில் சொல்லுவோம் தெரியல இந்த இன்சிடென்ட் நடந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்கள் ஆகிவிட்டது பத்து நாட்கள் ஆகி குற்றவாளிகள் இதை செய்த அந்த ஈன பிறவிகள் யார் என்பது போலீஸ் துறைக்கு தெரியாமல் கண்டிப்பாக இருக்காது ஆனால் நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கலைச்செல்வி அடுத்த ஆண்டு இதே தேதி இதே இடத்தில் நாம் உட்கார்வோம் அப்போதும் கூட இவர்கள் உண்மையான குற்றவாளிகளை ஒருபோதும் கைது செய்ய மாட்டார்கள் ஏனென்றால் இந்த தமிழ்நாட்டில் தான் உங்களுக்கு பதியப்படுகின்ற வழக்குகளில் இந்த வன்கொடுமை வழக்குகளில் வெறும் பதினோரு சதவீதம் மட்டுமே அதற்கு தீர்வு உண்டாகின்றது இரண்டாவது இதை எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை ஆக்டிலேயே வந்து நிறைய வழக்குகள் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்படுறது இல்ல அது எல்லாமே சாதாரண ஒரு வழக்குகளாகத்தான் அவை தேசிய நிறைய சம்பவங்கள் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் அந்தந்த பகுதியில் செயல்படுகின்ற காவல்துறை இரண்டாம் கட்ட அதிகாரிகள் அந்தந்த பகுதியை சேர்ந்த சாதிய ஆட்களாக இருப்பதால் பேசிக்காவே அந்தனோட சாதிக்கு எதிராக தான் எதுவும் வழக்கு பதிவு செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்குது ஆனா எதிராக போராட்டம் நடத்துறாங்கல்ல இப்ப விசிக போன்ற கட்சிகள் வந்து பட்டியலின மக்களுக்காக போராடுறாங்க அவங்க அவங்களுக்காக போராடும் போது அவங்களுக்கு அந்த பட்டியலின மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா அங்க நிக்கிறாங்கல்ல அப்புறம் வழக்கு பதியாம எப்படி விட முடியும் அவங்கதான் போராட்டம் நடத்துறாங்களே 
நீங்கள் போராட்டங்கிறது வந்து இந்த இந்திய மண்ணில் சாதிக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளுக்கு எதிரான போராட்டம் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நூற்றா முந்நூறு ஆண்டுகளாக மூன்று நூற்றாண்டுகளாக இங்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு தான் இருக்கிறது மூன்று நா நூற்றாண்டுகளாக இங்கே நடைபெற்றும் இந்திய சாதிய மனங்களில் அது பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கவில்லை நீங்கள் எது சமூக நீதி மண் என்று சொல்கிறீர்களோ அந்த மண்ணில் தான் இந்தியாவிலேயே இரண்டாவது பெரிய இடமாக சாதிய வன்கொடுமைகள் அது அரங்கேறுகின்ற இடமாக இருக்கின்றது இந்தியாவிலேயே இரண்டாவதாக இங்குதான் அதிகமாக சாதிய ஆணவ கொலைகள் இங்குதான் அதிகம் நடைபெறுகிறது நாம இத ஆனா நம்ம இதைத்தான் சமூக நீதி மண் என்கின்றோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க எல்லா சாதி சாதிய வன்கொடுமைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பொலிட்டிசைஸ் பண்றதுனாலதான் இது ஒரு பிரச்சனை இவங்க வந்து கேட்கலையா அவங்க வந்து கேட்கலையா அவரு வந்து கேட்கல இவரு வந்து கேட்கறியா இது கான்ஸ்டியூஷனலா உனக்கு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்னு ஒரு சட்டத்தை கொடுத்துட்டாங்கல்ல அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் எவ்வாறு நீதி பெற வேண்டும் அந்த நீதியை பெறுவதற்கு நமக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வழிகள் இருக்கும் பொழுது அதை செய்யாமல் இது ஏன் நம்ம திரும்ப திரும்ப பொலிட்டிசைஸ் பண்றோம் யாரோட சுயநலனுக்காக இதை பொலிட்டிசைஸ் பண்றோம் உட்காந்துட்டு எல்லா கட்சியுமே சுயநலமா தான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்ப நீங்க சொல்ல வர்றது எல்லா கட்சிகளுமே சுயநலமா தான் இருக்குது வாக்கு வங்கி அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளியில தான் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து டெபினட்டா வந்து என்னன்னா இன்றைக்கு ஆளுகின்ற திமுக சுயநலத்தின் அது இந்த சாதிய வன்கொடுமைகளின் விஷயங்களில் கையாளுவதில் உச்சபட்ச இதை வந்து நீங்க இதனால என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி டேட் பேச உச்சபட்ச கொடுமையாகவும் கொடூரமாகவும் நடந்து கொள்கிறவர்கள் அவர்கள் தான் இதற்கு ஆதாரபூர்வம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலயே பட்டியலின மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கூடாது என்று பேசிய இயக்கம் தான் நீதி கட்சி இயக்கம் அங்கிருந்து எடுக்கணும் ஹிஸ்டரிய அப்படி இவர்கள் எப்போதும் இதே என்ன என்ன பேசினாலும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஏங்க இதுக்கு முதல்வர் போலீஸ் துறை அதிகாரியாக ஒரு அமைச்சராக அவர் ஏங்க பதில் சொல்லல அப்படின்னு கேட்டா இனி ஏன் கேட்கல அவங்க ஏன் கேட்கல இவங்க ஏன் கேட்கல அப்படின்னா பாஜகவோட அஜெண்டா பாஜக வந்தா அவங்க இந்துத்துவா இந்துத்துவா தானே பேசுவாங்க ஆனா எந்த இந்துக்களோட பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து தமிழகத்தில் அவர்கள் போராடியது இல்லை அப்படிங்கறது கண்கூடு அவங்க வரவும் மாட்டாங்க போராடவும் மாட்டாங்க அதுதான் ஹிஸ்டரி அவங்கள வராத அவங்கள பிடிச்சி நீங்க வந்துங்க வந்து நாளைக்கு ஒருவேளை இந்த பிரச்சனைகள் வந்து அவர்கள் ஈடுபட்டு வரமாட்டாங்க டெபினெட்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரமாட்டாங்க ஆனா வந்து ஈடுபட்டு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒன்னும் போதும் அவர்கள் இந்த என்டைய தமிழ்நாட்டையும் ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு அதனால அவர்கள் வராமல் இருப்பதும் போராடாமல் இருப்பதும் தான் இந்த தமிழ் மண்ணுக்கு நல்லது அப்ப இந்த இந்த நீங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லா இதுக்கு என்ன தீர்வு கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத தான் ஒரு இயக்கமாக ஒரு மனித நேயம் மிகுந்த மனிதராக நாம் யோசிக்க வேண்டுமே ஒழிய இவங்களால ஆச்சா அவங்க வந்து கேட்டாங்களே இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எப்போ ஒரு வன்கொடுமை நடந்தாலும் அதை ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஏன் பொலிட்டிசைஸ் பண்றதுலயே இருக்கும் அது சமூக ஊடகங்கள்ல யா இருந்தாலும் சரி இம்மாதிரியான விவாதங்கள்ல யா இருந்தாலும் சரி இதையெல்லாம் தாண்டி வெளி இடங்கள்ல சரி இதை வந்து பொலிட்டிசைஸ் பண்றது ஏன் அதை வந்து அரசியலாக்கி கொண்டே இருக்கிறோம் முழுமையாக அவர்கள் இதுவரைக்குமே பயன்படுத்தாம எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் நீங்கள் இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு பேர்த்த தண்டனைக்கு உள்ளாக்கி இருந்தால் இம்மாதிரியான குற்றங்கள் நடைபெறுமா ஏன் வந்து திரும்ப 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 இம்மாதிரியான குற்றங்கள் நடைபெறுதுன்னா இது என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம எஸ்சி எஸ்சி வன்கொடுமை ஆக்டர்ல ரெஜிஸ்டர் ஆனாலும் நம்ம சேஃப் ஆயிடலாம் ஏன்னா நீங்க மேலவளவு கொலையில வந்து அவங்கள வந்து யாரு குற்றவாளிகளோ அந்த குற்றவாளிகளே அதிமுக அரசு ரெண்டு பேர்த்த ரிலீஸ் பண்ணுது திமுக அரசு ரெண்டு பேர்த்த ரிலீஸ் பண்ணுது அப்போ பெரிய கொலை செயல்கள்ல ஈடுபட்டாலும் நீங்க ரிலீஸ் பண்றீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் உங்க சுயசாதி பற்று காரணம் அந்த சுயசாதி பற்றுடைய அமைச்சர்கள் காரணம் அந்த சுயசாதி பற்றுடைய நிர்வாகிகள் கட்சி நிர்வாகிகள் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் முதல் தட்ட தலைவர்கள் காரணம் நீங்க இப்ப வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா இது வந்து முதல்வர் அது வந்து மிக நியாயமான கேள்வி முதல்வர் இதற்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ணிருக்கார் முதல்வர் ஹி ஹாஸ் டு ரியாக்ட் ஆஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஸ் அ போலீஸ் மினிஸ்டர் ஹி ஹாஸ் டு இன்னும் அவர் பண்ணி இருந்திருக்கும் அப்போ ஒரு முறை கூட அவரால் இதை குறித்து அந்த பட்டியலின மக்கள் பாதிக்கப்படும் போதெல்லாம் இது குறித்து அவர் இந்த மூன்றரை ஆண்டுகள் ஆட்சி இருக்குது இல்லையா மீதி இந்த மூன்றரை ஆண்டுகள் அவர் பேசாமல் இருந்தால் நிச்சயமாக அடுத்த முறை அவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு பட்டியலினத்தவர்கள் யாரும் ஓட்டு போட மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவருக்கு வரணும் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு திமுக என்கின்ற கட்சி இதனை மட்டும் நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் திமுக என்கின்ற கட்சி இன்றைக்கு ஆட்சியில் உட்கார்ந்திருப்பதற்கு மிக முக்கியமான
நடந்திருக்கு வங்கிக்காகவே பட்டியல் இனத்தை அந்த மக்களுக்காக பாடுபடக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு தொகுதி நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுவும் இத்தனை நாள் தனி தொகுதி இப்போதான் பொது தொகுதி வந்திருக்கிறீங்க அப்போ இது ஒரு ஒரு வாக்கு வங்கி அந்த இடத்தை அந்த சதவீதத்தை பெறுவதற்கான ஒரு சூழ்ச்சியாக அவங்க வந்து அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல விசிகா போன்ற கட்சிகள் விட்டு கொடுத்துடுறீங்களா அதாவது விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து களத்தில் நின்றுகிட்டு தான் நாங்கள் பேசணும் களத்துல இல்லாம சும்மா வெளியில ஏசி அறையில உட்காந்துட்டு நாங்க பேசல களத்துல நின்றுகிட்டு நாங்க வந்து இதை இந்த மாவட்டத்தை வந்து வன்கொடுமை மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக படுகொலை நடக்குது அதே வன்கொடுமை பிரதேசமாக அறிவிக்கணும் அதே போல சேலத்துல வந்து இந்த மாதிரி தொடர்ச்சி நடக்குது கோவில் நோய் போராட்டங்கள் நடக்குது இந்த மாவட்டத்துல வந்து இவ்வளவு நடக்குது விடுதலை சிறுத்தைகள் போராட்டம் விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்த பிறகுதான் இந்த சாதிய நுட்பங்களை அல்லது சாதிய பிரச்சனைகளை வந்து நாங்க வந்து வெளியுணவுக்கு கொண்டு வரோம் திண்ணியத்துல வந்து நீங்க தொண்ணூத்தி ஆறுல வந்து திண்ணியத்துல வந்து ரெண்டு தலித்துகள் மீது தலித்துகள் வாயில வந்து மலத்தை திணிச்சாங்க எந்த அரசியல் தலைவர்களும் அது குறித்து வந்து பேசல அப்ப தலைவர் கேட்டாரு ஏன் நீங்க பேசாம இருக்கு உங்க வாயில மலத்தை திணிச்சிருவாங்கன்னு பயப்படுறீங்களான்னு கேட்டாரு இந்த குரல் இருக்குல்ல இந்த குரல் தான் இன்னைக்கு வர நாங்க வந்து தொடுத்துட்டு இருக்கோம் நடத்துறோம் ஏதோ வெளியில வெளி மாவட்டத்துல வெளி மாநிலத்துல இருக்கிறவங்களை கண்டிச்சு நாங்க போராட்டம் நடத்தல இந்த கூட்டணியில இருந்துகிட்டு இந்த கூட்டணியில இருக்கிற தலைமையை வந்து கண்டிச்சுதான் நாங்க அந்த போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறோம் இது ஒண்ணு இன்னும் ரொம்ப முக்கியமா ஏதோ திமுக வந்து ஒன்றரை வருஷம் வந்ததுக்கு பிற வந்ததுக்கு பிறகு தான் இந்த சாதிய கொடுமைகள் வந்ததுக்கு வந்தது போலவும் திமுக ஆட்சிக்கு முன்னாடி வந்து தலித்துகள் வந்து ரொம்ப வந்து சுகபமா வாழ்ந்தது போல ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறாங்க இது வந்து தவறு அதுதான் சொல்றோம் நீங்க வந்து வட மாநிலங்கள்ல இது நடக்குது அங்கெல்லாம் திராவிட ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு திராவிட மாடல் நடந்துகிட்டு இருக்கு தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் அடிப்படையில அதிகமாக தலித்துகள் மீது வன்கொடுமைகளும் சாதி ஆணவ படுகொலைகளும் நடக்கின்ற புள்ளி விவரத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறது தேசிய குற்ற குற்ற ஆஹ் ஆவண காப்பகம் வெளியிட்டிருக்கு அதுல முதல்ல வந்து உத்தரப்பிரதேசம் ரெண்டாவது வந்து குஜராத் மூன்றாவது வந்து பீகார் தொடர்ச்சியா வந்து அந்த பட்டியலை வெளியிடுறாங்க அப்ப அங்க போனா திராவிட மாடல் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல முதல்ல வந்து திமுக வந்த பிறகுதான் இது பாரதிய ஜனதா ஆர் எஸ் எஸ் மனநிலையில இருந்து பேசுறாங்க அது தவறு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா அப்ப திராவிட ஆட்சி இல்லாத இடங்கள்ல எந்த குற்றமும் நடக்கலையா தலித்துகள் மீது தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வந்து அங்க வந்து சரியா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா எப்படி வந்து குஜராத்ல எப்படி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து அவ்வளவு படுகொலை நடந்துச்சு மத ரீதியாகவும் சாதி ரீதியாகவும் படுகொலை செய்வது என்பது ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டை நடைமுறைப்படுத்துகிற கட்சி எதுனா பாஜக அந்த கான்செப்டை நடைமுறைப்படுத்துவர்கள் யாருன்னா ஆர் எஸ் எஸ் இந்த வலதுசாரி அல்லது இந்த சனாதனத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் எல்லா கட்சியிலும் இருப்பான் ஒன்லி வந்து பாஜக மட்டும் இருப்பான்னு சொல்லல திமுக இருப்பான் அதிமுக இருப்பான் நாம் தமிழர்கள் இருப்பான் எந்த கட்சியிலும் இருப்பான் இந்த கான்செப்டை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இதற்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்பதுதான் அம்பேத்கருடைய குரல் இதற்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்பதுதான் தந்தை பெரியாருடைய குரல் இதற்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்பதுதான் ஜோதிராவ் பூலே அவர்களுடைய குரல் இதற்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்பதுதான் சமூக நீதியாளர்களுடைய குரல் இந்த குரலுடைய வழியில தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் போராட்டம் நடத்துறோம் இன்னைக்கு அமைச்சர்கள் வந்து இந்த குற்றம் செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த குற்றத்துக்கு எதிராக என்ன போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறாங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் நாங்க வந்து போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறோம் அதே மாவட்டத்தில் நடத்தி இருக
அதே இடங்களை நாங்க வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறோம் கருப்பு கொடி காட்டியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் யார் இங்க பண்றாங்க அப்ப மக்கள் மத்தியில வந்து இந்த கொடுமைக்கு எதிராக போராட வேண்டும் மக்களை வந்து விழிப்புணர்வு செய்ய வேண்டுங்கிற அந்த பொறுப்போடு நாங்க வந்து செயல்படுறோம் அந்த அடிப்படையில்தான் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு எல்லா மாவட்டங்கள்லயும் உங்களுடைய கட்சிகளுடைய பிரதிநிதிகள் இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலயும் தீண்டாமை எங்க இருக்குதோ அங்க எல்லாம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகளுடைய நிர்வாகிகளுக்கு தெரியாம இருக்காது அப்போ எந்த இடத்துல இப்ப வெற்றி பெற்ற இடத்துல கூட எங்க தொகுதியில இல்ல தீண்டாமை நாங்க சாதிச்சிட்டோம் தீண்டாமை ஒழிச்சிட்டோம் எங்களுடைய கூட்டணி கட்சியான திமுகவுக்கு நாங்க அழுத்தம் கொடுத்து அதெல்லாம் நாங்க ஒழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி தீண்டாமை ஒழிந்து விட்டதா தாங்க அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படி அறிவிக்கப்பட்ட பின்பும் வந்து தீண்டாமை இருக்கு சாதி இருக்கு இருக்கு சார் அப்பப்ப வருதே சார் இருக்கு நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் அப்ப தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது சாதி ஒழிப்புல இருந்து தீண்டாமை ஒழிக்க முடியும் தீண்டாமை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து மேற்பூச்சு இல்ல சாதி ஒழிப்புல இருந்துதான் தீண்டாமை ஒழிக்க முடியும் விடுதலை சிறுத்தைகள் அந்த இடத்துல இருந்து நாங்க தொடங்குறோம் அந்த இடத்துல இருந்து நாங்க கொண்டு வரோம் போராட்டத்தை அந்த இடத்துல இருந்து நாங்க வந்து பேசுறோம் சும்மா வெறுமனே வந்து தீண்டாமையை பத்தி நாங்க பேசல தீண்டாமையை பத்தி பேசுறத காந்தியார் பேசினது அம்பேத்கர் பேசினது வந்து சாதி ஒழிப்பை பேசினது அப்ப சாதி ஒழிப்பை முன்னிறுத்துகின்ற ஒரு இயக்கமாக சாதி ஒழிப்பை வந்து வந்து பரப்ப வேண்டிய இயக்கமாக விடுதலை சிறுத்தைகள் நாங்க முன்னெடுக்கிறோம் அப்ப திமுக வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இது தீண்டாமை இல்லைன்னு அப்படி எப்படி சொல்ல முடியும் தீண்டாமை இருக்கு சாதி இருக்குதுல்ல தீண்டாமை இருக்கதான் செய்து அப்ப நீங்க வந்து தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நடத்துகின்ற அந்த வேலையத்தான் நாங்க செய்ய முடியும் போராட்டத்தின் மூலமா தான் சாதி ஒழிப்பை வந்து முன்னெடுத்த முடியும் போராட்டத்தின் மூலமா தான் சாதி ஒழிப்பை சாத்தியப்படுத்த முடியும் அப்ப இந்த நுட்பம் பின்னாடி என்ன இருக்கு இதற்கு பின்னாடி கான்செப்ட் என்னன்னா நான்கு வருணத்தை நானே படைத்தேன் சொன்னாரு கிருஷ்ண பரமாத்மா நான்கு வருணம்ங்கிறது எது அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பாதுகாக்கக்கூடியது எது இந்து மதம் அப்ப இந்து மதம் வந்து பாதுகாக்கக்கூடியது சாதி அப்ப இந்த சாதி ஒழிப்புல இருந்து நாங்கள் முன்னெடுப்பது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் இந்து மதத்தை ஒழிச்சாதான் சாதியை ஒழிக்க முடியும் அந்த இடத்துல இருந்து நாங்க தொடங்குறோம் எல்லாரும் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியில வந்துட முடியுமா சார் இப்ப விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் எல்லாருமே இந்து மதத்தை விட்டு வெளியில வந்துருவீங்களா இல்ல அதைத்தான் அம்பேத்கர் வந்து தொடங்கினாரு அப்ப இப்ப நம்ம நீங்க தொடங்க போறீங்களா நீங்க வந்துருவீங்களா வெளியில அது இதுக்கு இதுக்கு வந்து இந்த சாதி அமைப்பு முறையை பாதுகாப்பது இந்து மதம் அப்ப இந்து மதத்துல இருந்து நாங்க வெளியேறது அப்படிங்கிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வந்து பௌத்தத்தை தழுவினாரு அப்ப அந்த அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்கள் வந்து விழிப்புடுறாங்க ஏன் கட்டாய மத மாற்ற தடை சட்டம் கொண்டு வர்றாங்க ஏன் தலித்துகள் வந்து மத மாற்றம் கூடாது அப்படிங்கிற அடிப்படையில கொண்டு வர்றாங்க வெறுமனே நீங்க வந்து இது கட்சி இல்ல பொலிட்டிக்ஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பின்னணி இந்த சனாதன பின்னணி இந்த வர்ணாசிரம பின்னணி இந்த மனுதர்ம பின்னணியை நாங்க அரசியல்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையில நாங்க போறோம் நாங்க கூட்டணி இருக்கோ இல்ல நாங்க இன்னைக்கு இருக்கோ இல்லாம போவோம் அது பிரச்சனை இல்ல ஆனால் இந்த சாதிய கட்டமைப்பை உடைத்தேறுவதுதான் விடுதலை சிறுத்தையுடைய இலக்கு அதை நோக்கி நாங்க பயணப்படும் சரி சரி சார் ராஜாராம் அவர்கள்ட்ட சார் இப்போ இன்னமும் குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டெல்லாம் வைக்கப்பட்டது அப்போ சில இடங்கள்ல அழுத்தங்கள் வருகிறதா அதிகாரிகளுக்கு இத வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றதோ இல்ல ஒரு சமரச பேச்சுவார்த்தை இருதரப்பையும் அழைத்து பண்றதோ இந்த மாதிரியே முடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குதா இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இதெல்லாம் கட்ட பஞ்சாயத்து யாரு பண்ணோம் அவங்க என்ன பைத்தியக்காரங்களோ அது கூட தெரியாது அவங்களுக்கு இது வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுல வந்து ஒரு இதுல தண்ணி தொட்டில போய் மலத்தை கலந்துருக்காங்க பட்டியலின மக்கள் போய் கால விழுகிற ஆதிக்க சாதின கால இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு முறையா அவங்க மேல வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து அவங்கள எல்லாம் குற்றவாளிகளா உள்ளுக்குள்ள தள்ளுறீங்களா சிறைக்குள் தள்ளுறீங்களா இதெல்லாம் நடக்குதா ப்ராப்பரா நடக்குதா இப்போ அதாவது அதாவது காவல்துறையோட கவனத்துக்கு புகாரா கொடுக்கப்படணும் புகாரா கொடுக்கப்படுறப்போ நடவடிக்கை எடுக்காம இருக்க முடியாது அப்படி புகார் கொடுக்கப்பட்டதில் தான் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வழக்குகள் இருக்கு பதியப்பட்டிருக்கு அதுல எவ்வளவு வழக்குகள் வந்து நீதிமன்றத்துல இருக்கு நிறைய வழக்குகள் பதினோரு பர்சன்ட் வழக்குகள் தான் சாட்டியில் சரியா சொல்லி தண்டனையா இருக்குது என் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு அந்த கொலை வழக்கில் பத்து பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை வாங்கிட்டாங்க காவல்துறையில அதுல வந்து நேரடி காட்டிகளே கிடையாது 
நேரடி சாட்சிகள் இல்லாத ஒரு வழக்குல பத்து பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை வாங்கியிருக்காங்க இன்னைக்கு ஹைகோர்ட்ல அது வந்து ரிவியூல இருக்கு ஆக காவல்துறையை குற்றம் சொல்லணும்னே சிலர் இருக்காங்க காவல்துறையை வந்து அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறாங்க இவங்க வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் எல்லாம் கிடையாது எது நியாயமோ எது சட்டத்துல சொல்லப்பட்டு அதை முடிதான் செய்யறாங்க மேடம் சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டுல அதிக அளவுக்கு குற்றங்கள் தான் நடந்திருக்கு அதாவது அதிகமா படித்தவங்க இருக்கக்கூடியது கேரள மாநிலம் அதுக்கு அடுத்தால தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல வந்து விழிப்புணர்வு ஜாஸ்தி அதனால சின்ன விஷயங்கள் இருந்தாலும் அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க காவல்துறைக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க இப்ப காவல் நிலையத்துல புகார் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அடுத்தால மேலதிகாரி பாக்கலாம் மேலதிகாரிக்கு மேல ஐஜிய பாக்கலாம் அப்புறம் சிஎம் செல்லுக்கு அனுப்பலாம் வழக்கு <laughs> 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 நினைவு கருத்தாக <laughs> சார் <laughs> 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 இல்லை நான் நிறைவு கருத்து அப்படின்னு சொன்னா நான் திரும்பவும் சொல்லக்கூடியது இந்த ஜாதிய இதுங்கிறத வந்து ஒழித்து விட்டோம் இது இதுல வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது சாதியம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்துல அதுலயுமே ஒரு பிரிவாக கடைபிடிப்பது அதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சரி இதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுதான் கருத்து ஆனா காரணம் எல்லாம் இந்து மதம் தான் அப்படிங்கிறாரு எங்க அப்படின்னா நான் என்ன கேக்குறேன் கிறிஸ்டியானிட்டி இல்ல இல்லையா கேத்தலிக்ஸ் ப்ராட்டஸ்டன்ட் பெண்டகோஸ்டல் இல்லையா அதுலயுமே இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ நாடாரு இப்ப நான் தான் சொன்னீங்களா நீங்க தான் சாதியினாலதான் நாங்க வந்து மதத்தை மாறுறோம் அப்படின்லாம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பத்தியும் ரொம்ப அழகா பேசினவங்க தான் பிசி காலம் இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் இப்ப நாடார் கிறிஸ்டியன்றாங்க நாடார் மற்ற காஸ்ட பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க சுடுகாடு தனித்தனி இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஏன் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணல இந்திய வழிக்கு அவங்க வாய் மூடி மௌனியாகத்தானே இருக்காங்க அதை கண்டும் காணாம தானே போறாங்க அதே மாதிரி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த திராவிடியன் பாலிடிக்ஸ் திராவிட மாடல் என்று சொல்லி கொண்டு இன்று வரை இவர்கள் செய்தது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து வேணா முதல்வராக திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல் முறை பதவி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஆனா துணை முதல்வராக இருக்காது இவங்க இருக்கக்கூடிய கட்சி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சியில் இருந்து இருக்குங்கும் போது நாங்கள் ஒழித்து விட்டோம் எல்லாத்தையும் ஏதாவது மக்கள் ஏற்றத்தாழ்வு ஜாதியை ஒழிச்சிட்டோம் சொல்றாங்க முதல் கேள்வி என்னன்னாக்க நீங்க அப்படி எல்லாம் ஒழிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்க கட்சியில இருக்கக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய சீட்டு எல்லாத்தையுமே நீங்க தயவு செஞ்சு ஜாதி பக்கமா கொடுக்கணும்னு கா கான்பிடென்டா சொல்ல சொல்லுங்க ரெண்டாவது விஷயம் இப்படியாக சீட்டுகளை அவர்களிடம் இருந்து வாங்கி கொண்டு தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய கூட்டணி கட்சி கட்சிகள் பிசிகா போன்ற கட்சிகள் எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரிசர்வ் தொகுதி வேணா எங்களுக்கு எல்லாம் பொது தொகுதி கொடுங்கன்னு கேட்க சொல்லுங்க மூணாவது கடைசியாக இவை எல்லாம் பண்ணி செஞ்சு முடிச்சுட்டோம்னு சொல்றாங்களே இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க எதை கேட்டாலும் ஆஹ் பெரியார் அவர்கள்லாம் சொல்றாங்க சரி ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் பெரியார் அவர்கள் வந்து இவங்க கொண்டாடக்கூடிய பெரியார் என்று சொல்லக்கூடிய ஈ வே ராமசாமி நாயக்கர் அவர்கள் வந்து ரெண்டு விஷயம் சொன்னாரு ரொம்ப பொன்மொழி இதை வந்து வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ண நான் சொல்லல வேற யாரும் சொல்லல இத வந்து முரசொல்லிலேயே கூட பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க அதுல என்னன்னா வந்து துணி விலை ஏறி போனதுக்கும் அதே மாதிரி அரிசி விலை ஏற போ போனதுக்கும் என்ன காரணம் சொன்னாருங்கிறத கேட்டீங்கனாலே தெரிஞ்சு போயிடும் இவர்களுடைய லட்சணம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஜாதி எதிர்த்து ஜாதியோடைய ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்காக பாடுபட்டாங்க அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துல தலித் பொண்ண எரிச்சாங்களே அதெல்லாம் அங்க நடக்குதே சார் அவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்குது திராவிட மாடல திராவிட மாடல சொல்லக்கூடியவங்க இப்ப அங்க நடக்குது இந்தியா முழுவதும் ஏங்க உத்தரப்பிரதேசம் தான் திராவிட மாடல் இல்லைங்களே நீங்க தான் சொல்றீங்க இல்லையா இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் தமிழ்நாட்டுல சரிங்க நீங்க வந்து இவங்களால அதை மட்டும்தான் வந்து எல்லாமே வந்து மக்களுக்கு சமூக நீதி கிடைச்சது எல்லாம் அப்ப மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் உடனே நேரம் நம்ம என்ன போகணும் ஒண்ணு குஜராத்துக்கு போவோம் இல்ல உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போவோம் சரி நீங்க உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போயிட்டீங்க ரைட்டு அங்க அந்த இத பெண்ணை வைத்து அவர்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு இது பண்ணாங்க அதை வைத்து ஒரு பெரிய அரசியல் நாடகம் நிறைவேற்றலாம் காங்கிரஸ் ட்ரை பண்ணாங்க உத்தரப்பிரதேசம் 
அதனால நான் கேட்கக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு இங்கே பேசணும் போய் இப்ப நான் உத்தரப்பிரதேச சொல்லிதான் சார் தமிழ்நாட்டை பத்தி பேசுவோம் சார்னு சொல்லிருக்கீங்க இதுல பிரச்சனையே என்னன்னாக்க நம்ம இன்னைக்கு தமிழ்நாடு திராவிட மாடல் ஆஹ் அதில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் ஈசிகா போன்ற கட்சிகள் சரிங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல நடந்தது தவறா என்ன தவறு நான் தான் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம மனிதாபிமானம் என்ற முறையில் அதை அணுகாமல் நியாயம் நீதி நேர்மை என்ற முறையில் அணுகாமல் சாதி ரீதியாகவும் எவ்வளவு போலி எஸ் சி எஸ் டி ஆக்ட்ல வந்து எவ்வளவு போலி கேஸ்கள் பதியப்பட்டுள்ளனங்கிறத நீங்க பாருங்க அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் பாருங்க அதுல அதை பத்தின அப்சர்வேஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து எல்லாருடைய அப்சர்வேஷன் என்னங்க ஒரு பக்கம் நியாயமான கேஸ் பதியப்படுறது இல்லை இன்னொரு பக்கம் போலியாக கொடுக்கப்படும் கேஸ்கள் எத்தனை பதியப்படுகின்றன அதனாலேயே வந்து இப்ப நல்ல நியாயமான கேஸ்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கப்படுறது இல்லைன்னு கூட நம்ம பார்க்க முடியும் சரி சரி நான் இதை நினைவு கட்டா எடுத்துக்கிறேன் சுருக்கமா வன்னியரசு அவர்கள்ட்ட அப்ப பொய் புகார்களும் பதிவு செய்யப்படுது அப்படிங்கறத சொல்லிருக்க இதற்கு சுருக்கமான பதில் இல்ல இதுக்கு நாங்க வந்து பல முறை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதாவது வந்து பொய் புகார்கள் வந்து காவல்துறை தான் வந்து பொய் புகார்கள் பண்றாங்க ஏன்னா வலிமை உள்ளவர்கள் தான் அதை பயன்படுத்துறாங்க மரியாதைக்குரிய காவல்துறை அதிகாரி பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோங்கிறது சொல்றாங்க ஆனா அப்படி அல்ல இந்த எஸ் சி எஸ் டி ஆக்ட்ல வந்து பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதே எந்த அதிகாரியும் வந்து அந்த எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கே நாங்க ஒரு பெரும் போராட்டத்தை நடத்த வேண்டியது இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா அதை வந்து நீங்க வந்து நேரா வந்து டிஎஸ்பி கிட்ட போக சொல்லுவாங்க டிஎஸ்பி கிட்ட கொண்டுவோம் எஸ்பி கிட்ட கொண்டுவாங்க என்ன காரணம் சார் என்ன காரணம் அவங்க கடமை தானே அது என்ன காரணம் அதுல இருந்து கட்டி கழிக்கிறாங்க இல்ல அந்த சாதிய மனநிலை வந்து எல்லாத்தையும் இருக்கு சரி அப்ப அவங்க வந்து அந்த ஆதிக்க சாதிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் நம்ம ஏன் இவங்களுக்கு ஏன் சப்போர்ட் பண்ணணும் இவங்க போய் போய் கீழ் சாதி தானே இவங்களுக்கு என்ன நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கு இதே பார்ப்பனர்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அவர் எழுந்து ஐயா சாமின்னு சொல்லி போயிட்டு <laughs> 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 போட்டாங்க <laughs> 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 இப்படி நிறைய வந்து கைது செய்யப்படாமல் போவதற்கு காரணம் வந்து சாதிய மனநிலையில இருக்கிற காவல்துறை அதிகாரிகள் சரி நான் இதை நினைவு கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் சுருக்கமா இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ராஜாராம் அவர்கள் இருக்காங்க ஆக வந்து நம்ம வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த இதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு முடியாது அது வந்து நிச்சயமா நடக்காது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சரி சார் இதை நினைவு கருத்தா எடுத்துக்கிற விருந்தினர்களுக்கு நன்றி நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம் சாதி மதங்களை கடந்து மனிதம் தழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதான் அனைவருடைய எண்ணம் விருப்பம் நன்றி வணக்கம்